reverence for the Lord is good. It will continue forever. The judgments of the Lord are just. They are always fair. May my words and my thoughts be acceptable to you, O Lord, my refuge and my redeemer. Maraming salamat Panginoon, pinupuri ka po namin, salamat at nagkaroon kami ulit ng pagkakataon na makapag-worship sa pamamagitan ng pagsambahay. Salamat Lord sa ganitong programa ng aming simbahan. Pinupuri ka namin Ama sa aming panimula at hinihiling namin Panginoon na pangunahan mo itong worship namin ito. Uh, hinihiling namin Ama na Gawin mong malinaw ang mensahe mo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga awitin, sa pamamagitan ng message mo ngayong gabi. Lord, muli Ama, ang lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan lamang. Ito pong aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Jeremiah 29 verse 1 and 4 to 7 this is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exiles and to the priests, prophets, and all other people Nebuchadnezzar had carried into exile from Jerusalem to Babylon. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters, find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Also, 
Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if, if it prospers, you too will prosper. sa ating lahat. Ang message po ngayong gabi ay binase ko mula sa ating scripture, Jeremiah 29 verses 1 and 4 to 7. Tayo po muna ay mag-pray. Lord, mami po, salamat sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin upa kami po ay magsama-sama although virtually long, Lord God, to sing songs to you, Lord God, and to praise your name. Please bless the message that I will be giving tonight, Lord, nang ito po ay maging clear and nang makabless po ito sa mga makikinig. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Sisimulan ko po sa maikling tagline. Trying out new things can be exciting or it can be scary. So kung binasa niyo po yung kabuuan noong Jeremiah 29, malalaman niyo po na para sa mga Israelita, sila po ay um, lumaki, lumaki na doon sa gyera. Sila po ay uh, matagal na nakikipagdigmaan pa, uh, laban sa kanila mga kaaway. And para sa kanila, wala nang mas nakakatakot pa kaysa maging bihag ng kaaway nila. So imagine niyo na lang po yung um, 
life of uh, being in the war zone na lagi kang may nababalitaan na mamatay, lagi kang nababalitaan mo na yung bayan ninyo, ng bansa ninyo ay nakuha na o nasakop na ng kaaway. At pagkatapos ay natalo pa kayo at dadalhin pa kayong bihag sa ibang lugar sa kung saan nakatira ang inyong mga kaaway. So, sobra siya nakakatakot if we are going to put our places in their shoes. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo. Pahihirapan ba kayo? Ano kaya ang trabaho ang gagawin ninyo doon? Saan kayo titira? May makakain kaya kayo? Paano na ang pamilya nyo? Paano na ang kinabukasan nyo? Marami sa atin ang nakaranas na mapunta na sa isang sitwasyon kung saan di natin alam kung saan tayo pupunta at ano ang susunod na mangyayari sa atin. Litong-lito na tayo at walang kasiguraduhan ang mga bagay sa ating hinaharap. And possibly na tulad ng mga Israelita, tayo rin ay inilagay sa ganong sitwasyon ng Diyos para may matutunan tayo. Ang mga Israelita ay uh, hinayaan ni Lord na masakop, ginamit niya ang Babylonia para ipakita sa mga Israelita na siya ay galit na sa kanila, na sila ay palalo na, sila ay sumasobra na. So tayo kaya, kapag meron tayong uh, na-experience na something negative, dinala kaya tayo ng Diyos sa mga mahihirap na sitwasyon para parusahan tayo? Again, possibly dahil yun din ang ginawa niya sa mga Israelita na kinoconsider niya as his own people in the Old Testament. And kung ito ang naisip mo na maaring dahilan kung bakit ka nakakaranas ng ganoong paghihirap, naho kapatid, baka kailangan mo na mag-reflect, kailangan mo humingi ng kapatawaran kay Lord, at kailangan mo na magbagong buhay. Pero pwede rin naman na magbukas siya ng mga opportunities sa atin. So, something like a new job, or a new relationship, or or a new home or apartment. Because these are all His blessings for us. So, ito ay in line sa ating goals, ating dreams, or it could be a surprise sa atin. Ang mahalaga, these are all in line with His plans for us. So, instead na takot ang nararamdaman natin, excitement naman ang nararamdaman natin. Regardless, whatever brought us here, Whatever it is, whether it's positive or it's negative, a start of something new is an opportunity that God has given us. God punished the Israelites, but he gave them commandments to live a good life in the land of their enemy. And in another time, he took the Israelites out of Egypt into the promised land where there was promise of plentiful blessings, which is only possible if God is with them. And that is what God wants us to do. And that is really the main message for tonight, to live a good life with Him, while walking beside Him, while seeking Him, while praying for Him. Praying to Him. Kapag may bagong opportunity sa atin, lagi natin siyang isama. Ito ang garantiya na magiging okay ang lahat sa dulo. So, there are so many ways for us to apply God's Word in our lives. And here are just some ways to actively incorporate God into our new opportunities. First is to be resourceful. Sabihin natin may bago kang apartment o may bago kang bahay. Lumipat ka sa ibang lugar. Eh, paano yung mga gamit mo? Paano yung... Paano na lang yung mga uh, furniture mo kung saan ka titira? Nakita, nagtingin ka at nakita mo, mahal pala magpapintura. Nagtingin ka sa shop, nakita mo, mahal pala ng brand new na sofa. Well, God provides. And this is according to 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So let us use what God has given us. Be resourceful. Take a look into what talents God has given you. Huwag natin sayangin ang mga bagay na ibinigay niya sa atin. Because like any any other skilled person, kapag hindi natin ginagamit yung ating talents or ating skills, pwede itong mawala or pwede rin natin itong malimutan. So let us honor God with what we have and show Him that we can make good use and grow what He has given us. We are all stewards of creation. 
So, isipin pa natin ano pa yung mga, an, mga pwede natin gamitin na, na nasa ating kapaligiran. Be resourceful, be imaginative, and be grateful. Above all else, be content with what you have, and God will bless you more in the future. Maaring isang kama lang, isang uh, single bed lang ang pwede mong uh, mabili this time. But in the future, God will provide you with a queen-sized bed. So second is to love your neighbor. We all know that the second greatest commandment is to love our neighbor as we do ourselves, according to Matthew 22. So saan man tayo magpunta, dapat ay may respeto at paggalang sa ating kapwa. When you are starting a new relationship with someone, whether that is romantic or platonic, let us love them like God has loved us. God is loving us. Let us be understanding. Kapag may kagalit tayo, pray for them. Control your temper and your tongue. Ayaw natin na may masabi tayo masama and sa dulo ay uh, magkakaroon tayo ng regrets. Ang hirap i-repair yung ganong klase na relationship na nasira na dahil or nagkasugat ng dahil sa ating mga sinabi. Let us always remember that our tongues are double-edged swords. So instead of using them for curses or for anything negative, let's use them to spread our blessings. So yun, let's share our blessings. Huwag tayo madamot at huwag din tayo mag-expect ng kapalit. God is a giver, so tularan natin siya. Be a joyful giver. As Christians, we are a reflection of our faith whenever we interact with others. Ipakita natin sa iba kung gaano kabuti si Lord sa atin. This is all to glorify Him and also for others to be blessed as well. Third is to eat and to rest. So whenever we have a new opportunity, we're so excited o kaya ay sobra tayong natatakot na mag ng something new. Well, it's important for us to rest to take care of ourselves. Even God rested on the seventh day of creation. So let's also value rest. Let's give importance to our bodies, which are the holy temple of God, na personal sa atin mismo. Sabihin natin may bago kang work, or nag-start na ulit ang klase mo, and excited ka because uh, face-to-face na ulit, may bago kang mga, mga kaklase, o kaya naman may bago kang school dahil nag-transfer ka. Tingnan mo ang sarili mo, baka naman mamaya sub-sub ka na sa work o sa pag-aaral mo. Siyempre, thankful ka sa opportunity na binigay sa iyo ni Lord sa iyong bagong trabaho sa iyong bagong school. And ginagamit mo yung mga binigay niya sa iyong talents, like your skills and also your intelligence. That's great! Pero kailangan mo rin kumain at magpahinga. How will we grow if poor active ang mga ginagawa natin? Kahit sa mga nag-workout or sa mga nag-exercise, kailangan ng mga one-minute rest in between the sets or repetitions or even rest days. We grow when we work and we grow when we rest. And ano man ang gawin mo, take God with you. And according to Matthew 11 verse 28, He will give you rest. Lastly, ask God to bless your plans. According to our very favorite verse, Jeremiah 29 verse 11, we all know that God has plans for us to, pr- to prosper. And ganun din actually yung sinasabi doon sa ating scripture. So, isipin natin ang sarili natin na mga adventure na naliligaw. Wala tayong maps. But we know kung ano yung hinahanap natin. Meron tayong treasure na hinahanap sa dulo ng ating adventure. And meron tayong compass. Ang compass na yun ay ang ating prayer. So, let us use our prayer as a compass and si Lord ang magdadala sa atin sa mabuting future. He will take us to the treasure that we are looking for. Whenever we have plans, we always have an end goal or a dream inside. So let's ask God to bless those. Because we want na yung ating plans ay aligned din sa plans niya sa atin. So ipag-pray natin ang lahat ng ating mga des- decisions kay Lord. Ask Him for His blessing and ipaparamdam niya sa iyo kung yun ay nasa plan na rin niya. Sabi nga sa ating scripture, sa verse 7, Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you. Pray the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. And these are in context of the Israelites who are in the land of the Babylonians. Kung 
saan sila yung mga sumakop sa mga Israelites, sila yung kanila mga kaaway. But God is calling them to pray for the land, to pray for the people. Because if it prospers, then so will they. Kung ang ating sitwasyon man ay negative or positive, let's always pray to God for the prosperity, for peace, for for our safety, for His guidance. And magiging prosperous tayo. Magpo-flourish ang ating mga gagawin. And posible lang yon kung kasama natin si Lord. So again, when we have a new job, a new relationship, a new home or apartment, mer- pwede rin na meron tayong new investment, meron tayong new car, may new school or class, we have new plans for ourselves. Let's always remember to be resourceful, to love our neighbor, to eat and rest, and to ask God for our, to bless our plans. So pray to the Lord, walk with the Lord, and seek the glory of the Lord in all that you do. Thank you and have a good evening. Lord, maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin upang magbigay at mag-share ng aming mga makakayanan. Hinihiling namin, Panginoon, na basbasan mo ang aming mga kaloob ngayong gabi at magamit po ito, Panginoon, para maitaas ang iyong pangalan, para makilala ka ng, uh, makilala ang iyong kabutihan ng buong mundo. Ito po ang aming panalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen.
pagkakataas-taas ng Diyos ni Abraham at ni Jacob, ikaw ay aming pinupuri at sinasamba. Kami malapit at nagpapasalamat sa isa na namang mapagpalang linggo na iyong ipinagkaloob sa amin. Ngayon ay aming, aking idinadalangin ng mga miyembro ng aming simbahan na sina Luther Calderon Partoza, Linda Leongson, Ivan Bulak, Gloria Dolores, Rosie Aquino, Sally Mariano, Rina Gonzaga, Peter Barela, Rosalie Nenet Barela, Arlene Santos, Eliseo de Borja, Elma Mariano, Louis Francisco, Jojo Hontilano, Lolit Palma, Babet Esguera, Sofia Alaina Vera Reyes, Josea Armory Cartala. Amin na rin mong isinasama ang mga ch- elders and children, sick and hospitalized, infected ng COVID-19 virus at ng ibang variants, at ang mga victims of depression and anxiety. Lord, bigyan mo sila ng lakas para kanilang ma- ma-overcome ang mga challenges and problems na kanilang kinakaharap ngayon. At ngayon, uh, hindi, hindi, alam po namin na hindi mo sila ipagkakaila at iyon silang papatnubayan ng iyong mga blessings at sila igagabayan mo para, para ma-overcome nga ang mga problema ito. Lord, sinasama ko na rin po yung mga tao na mga, may mga problema na hindi rin nasasabi o sa iba o mga uh, sinasarili lang din po. Uh, ikaw na po ang magbigay ng gabay sa kanila at na uh, ma-overcome po nila lahat ng mga na hinaharap nila ngayon, whether bata man po or matanda. In His name we should pray. Amen. na nalangin kami muli sa iyo aming Panginoon para sa aming uh, uh, simbahan ang uh, United Methodist Church uh, pinapalang pinapanalangin namin ang uh, uh, mga nangunguna sa simbahan namin magmula po sa mga uh, aming mga bishops sa aming uh, mga church leaders sa aming mga pastor sa aming mga uh, church workers sa amin din pong mga uh, church members uh, pinapangalangin namin na uh, ikaw ang magbigay ng patnubay ikaw ang magbigay ng uh, uh, gabay para magawa po nila na tama at uh, mahusay ang kanilang uh, trabaho para sa mga para sa aming uh, simbahan ng United Methodist Church. Uh, ikaw po ang magbigay sa kanila ng iyong uh, uh, pagpapala para sa kanilang uh, buhay physical, kanilang uh, buhay uh, kalusugan at sa kanilang buhay pinansyal Lord at uh, pinapanalangin din namin ang aming uh, ang mga church programs ng aming United Methodist Church dito sa aming sa bayan sa Taytay uh, ang uh, lahat ng mga activities na nakaprogram Sana po ay uh, patnubayan mo para maging successful ang mga programs at activities na ito na kaming simbahan. At ikaw din po ang uh, magbigay na ngayong uh, blessing sa budget para sa taong ito ng kaming simbahan. Sana po ay uh, magkaroon ng sapat pat na budget para magawa po nila magawa po namin magawa po ng mga pastor at mga leaders uh, at may sa katuparan ang mga programang uh, nakaplano para sa taon na po na ito at ikaw din po ang uh, tumatnubay sa mga lay organizations ah, sana po ay uh, maging uh, 
matugumpay lahat ng mga organization uh, ng bawat church hindi lang po amin dito sa Taytay pero uh, sa, la, sa lahat po ng church dito sa uh, aming bayan aming bansa ay Pilipinas at yung conferences po ikaw din po ang magbigay ng patnubay para maging matagumpay lahat ng mga ginagawa uh, para sa uh, taon na to pinapanalangin po namin ang iyong uh, uh, gabay para sa mga aming mga mission areas ang upper mission Javier mission at ang uh, kanyang pastor ang uh, pandan antique mission at ang kanyang pastor ang Guimaras mission ang pastor na katagalagad dito ang Kapiz Mission ang Sampalok Tanay ang Siniluan Laguna Mission at ang kanilang mga pastor na nakasalaga sa bawat uh, lugar na ito pinapanalangin namin na bendisyonan mo at ikaw ang uh, mag sa bawat mission churches na to para maging Lahat ng ito po ay pinapanalangin namin sa iyong pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Aming Ama at aming Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa inyo. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na uh, kami ay makipag-usap sa inyo muli. Hindi po kami nagsasawang nagpupuri, nagpapasalamat at dumudulog sa inyong harapan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, itinataas po namin ang aming school, ang aming Taytay United Methodist Christian School Incorporated. Maraming salamat, Panginoon, dahil ito po ay mission arm ng aming church. Kung kaya naniniwala po kami, Ama, na ito ay nagagamit upang maibalita, mai malaman ng lahat ang salvation na offer ninyo at ang saya na maglingkod sa inyo. Lord, uh, tinataas po namin, Panginoon, ang mga officers ng school. Maraming salamat sa kanilang uh, magsatsaga, kanilang kabutihan. Maraming salamat, Ama, sa kanilang karunungan. Kung kaya humihiling po kami muli, Panginoon, na pagpatuloy niyo po bigyan ng dunong mula sa inyo ang bawat officer, uh, ang bawat guro at faculty at mga staff ng school. Uh, magpatuloy sana Panginoon yung kanilang uh, wisdom, ang kanilang uh, saya na magturo sa mga bata. Pinapanalangin din namin Ama ang bawat magulang, mga guardians at ang mga mag-aaral, salamat Panginoon sa kanilang tiwala at sila ay nananatili na nag-aaral sa school na ito. Uh, nawa Panginoon ay pagkalooban niyo sila ng uh, sapat na kakayahan, ng karunungan, ng saya, ng eagerness na mag-aaral ng mag-aaral Panginoon. Hinihiling din ko rin, Panginoon, ang basbas mo sa kalagayang financial ng aming school. Uh, ang mga school po ay dumaan din sa pagsubok nitong pandemya. At ulit, Panginoon, naniniwala kami na ang mga ito ay nakikita mo. Ang uh, lahat, Panginoon, ay kontrolado mo lahat, Panginoon, ay hawak mo. Kung kaya pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang uh, patuloy na paglago ng school na ito. And Lord, ang um, nagbabalik pong face-to-face -face classes ng bawat bata, Ama, nawa ay uh, maintindihan po nila, Panginoon, ang um, pagbabalik ng ganito klaseng pag-aaral. Alam namin, Panginoon, na nagkaroon ng malaking pagbabago mula sa regular na classes noon. At nagkaroon sila, Ama, ng online classes. 
Marami Panginoon ang nahirapan. Ngunit Ama, sa tulong ninyo, manumbalik po Panginoon ang kanilang saya at uh, sipag sa pag-aaral. Maintindihan po nawa Ama ng bawat bata na kailangan nila ng education Panginoon at ito ay parte po ng buhay ng bawat isa sa kanila. Maraming salamat Lord dahil nandiyan ka na aming nilalapitan, aming uh, kinakausap at aming pinagkakatiwalaan. Uh, hinihiling po namin ito Ama sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tatuloy po tayong manalangin. Lord, pinupuri ka po namin at napakarami niyo pong blessings na ibinipre kayo po para po sa aming lahat. Marami pong salamat Lord at nakalabas na po Lord God ang bagyo na sumalanta po sa aming bansa noong isang linggo. Marami po Lord God ang nabagyo, marami po ang binaham at may mga namatayan Lord God. We ask you to give them comfort and to give peace to those Lord God na uh, nasiraan at nawala ng bahay at ng kanila pong mga mahal sa buhay. Lord God, we pray Lord God for um, Vietnam and for Thailand kung saan po paparoon at kung uh, saan po ngayon Lord God ang bagyong carding. We pray Lord also for the safety of the citizens of those countries. Hindi lang po sa amin Lord God na patuloy na binabagyo kundi sa kanila rin po Lord God kung saan napupunta rin po ang mga bagyong lumalabas po sa aming bansa. We pray, Lord God, for for the happenings around the world sa nangyayari pong election sa Brazil, sa hurricane din po, Lord God, na sumasalanta sa U.S., sa war and sa skirmishes, Lord God, sa Middle East from Libya to Iran to Iraq to Israel to Palestine to Ukraine and to Russia. Lord, um, matagal na po ang... Uh, digmaan doon, Lord God, and and nakakaturog po ng puso na malaman po na ang kanila pong mga kabataan, ang kanila pong mga citizens doon ay ganoon na po ang uh, itinuturing po nilang normal lives. We pray, Lord God, for peace and for assurance for all them. Please give them that, O Lord God, na sila po, Lord God, ay maka-enjoy pa rin po, Lord, ng pamuhay sa gitna, Lord, ng uh, ng very dangerous na situations po nila doon. We pray, Lord God, for the soldiers na nakikipaglaban na wala pong kasiguraduhan, Lord, kung sila po ay makakabalik sa kanila po mga pamilya. Sila po, Lord God, ay bigyan niyo rin po ng peace and we thank you, Lord God, because they are courageous enough to fight for their for their safety, for their families, um, comfort and safety for their people's rights and for their nation's um, borders as well. Ngunit Lord, dahil po sa, dahil po sa um, hindi po pagkakaintindihan, dahil po sa mga arguments sa kanila po mga leaders, ay marami pong mga, um, marami pong mga nadadamay ng mga inusending tao at mga civilians. And kuminsan nga po Lord God, ay mga, may mga tourists din po Lord God na uh, nadadamay. We pray, Lord God, for your wisdom to come and to fall on the on the leaders, Lord, so that they may find peaceful resolutions, Lord God, to their own arguments, their own and their own uh, problems with the other countries. We know, Lord God, that that through you, may better way for Lord God in resolving the problems aside from war. And Lord, binabalik po namin ang um, prayers amin pong bansa. We pray as well, Lord God, for our government and also the issues that all of us are facing now, Lord God. From from our territorial issues to our internal um, issues, Lord God, such as yung um, schools, Lord God, ang uh, pagbubukas at pag, uh, pagbabalik sa mga eskwelahan ng mga estudyante po namin mula Lord, hanggang sa uh, mga issues po na, na kinakaharap na amin pong mga farmers at ng mga may-ari po ng mga um, farms hanggang sa mga small businesses Lord God na uh, nahihirapan pong nahihirapan pa rin po hanggang ngayon Lord God na maka na maka-get up from 
their losses due to the pandemic. Lord, Lord, mahirap po ang situation ng economic status na amin pong bansa ngayon. Pero through you, Lord God, we pray and we trust na it will all be better so that yung amin pong kapwa can also have better lives, can also, um, na makabangon po, Lord God, makaus, makaun, makausad po, Lord God, sa, ang progress and development na amin pong bansa, ng amin pong bansa. And, and patuloy nga po, Lord God, that we um, live and we go forward for a better future that is guided and shaped by you. Thank you, Lord God, for everything that you've done. And we pray, Lord God, that you also give guidance and wisdom to our leaders so that they may also lead the Filipino people to, to their plans, Lord God, Now, hopefully are also in line with your plans for us. All this we pray, Lord, in the mighty name, in your mighty name, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. Sa ating pagtatapos, tayo po ay uh, manalangin para po sa ating pagsambahay. Nagpapasalamat kami aming Diyos sa uh, kabing ito sa pagkakataon na kami ay uh, muling uh, magsama-sama sa isang uh, panalanginan at nagagalak po kami aming Diyos na patuloy kang kumikilos at ginagamit mo ang bawat family, Panginoon, upang sa ganon ay may katuparan ang mga ganitong gawain. Salamat po, patuloy mo kaming samahan, pagpalain o Diyos, sa bawat narinig namin na mensahe, at sa aming uh, mga inawit, ang lahat ng ito ay amin pong iniaalay para sa iyo, para sa iyong kaluwalhatian. Muli aming Diyos, sa aming pamamahinga sa gabing ito, pagpalain mo po kami, at uh, ikaw o Diyos ang siyang magsama sa amin, sa aming pagtulog, sa aming pamamahinga, Balutin mo ng iyong banal na dugo ang bawat tahanan po namin. At bukas, muli kaming maglilingkod, bigyan mo kami ng panibagong lakas, Panginoon, at matupad namin ang mga layunin namin, ang mga tungkulin namin para sa aming pamilya at para sa aming kapwa. Muli, salamat po, pagpalain po ninyo kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga magulang at mga kapatid, tanggapin natin ang mabiyayang pagpapala ng ating Diyos Ama ng kapangyarihan sa lahat. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, kaaliwan at kapangyarihan na magbubuhat sa banal na Espiritu, naway sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen, Amen, Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, purihin ang ating Panginoon.